济部中小企业处与美商英特尔及德商西门子于八月六至七日在台北喜来登大饭店合办二零一四 iPad 加速器网络高峰会暨创业挑战赛，邀请许多国际重量级贵宾莅临。行政院政务委员邓正中开幕致辞提到，速度已是企业与产业争霸全球市场的重要武器。各国皆将育成加速器列为中小企业创新发展的重点政策。And that speed is key to the increase of the international competitiveness. Priceline 共同创办人 Jeff Hoffman。期许年轻世代要追求卓越，并成为改变世界的一份子。相信年轻的一代有机会完成使命。Problems in the country, and I want to be part of the future of this country. I want to be the one who created the solutions and created the future. The job of all of us in this room is to make sure that they get a chance. 活动当天下午则展开激烈的 demo 竞赛。本次入围共有来自亚太地区十五个经济体。三十三组团队提出创新的商业点子，在今年的选拔中，台湾共有十三组优质创业团队胜出入围，并已吸引许多创投的目光。最佳人气奖由印尼 j a r v i s t o r e 获得，现场人气、女性创业家及团队合作奖由我国西安生技、美梭生技与绝对科技获得。二零一四 Global Siemens New Venture Forum 由新加坡 Clearbridge Biophotonic、印度 Change、台湾 Airsic 获得。二零一四 Intel Global Challenge at UC Berkeley 由韩国 j i n q 台湾 b o n d i c 及 s h e p t e c h 获得。六队于十月前往美国西谷参加全球创业竞赛。国金一电和科智企业分别获得国发会创业天使基金新台币三百万元以上的投资。AirSig 开发出的空中签名技术，能够精确辨识用户身份以及指令，在行动装置、电子支付、物联网等有极为广泛的应用，因取得红海集团新台币六千万元的入股资金，目前市值估计为新台币六亿元。创下台湾新创公司估值新高。科智企业以 s u b v e r u t i o n 的创新解决方案，成功击败二十个国家、两万支参赛队伍，勇夺 Intel 全球挑战赛 Internet、Mobile and Software Computing 分组冠军，成功打响国际知名度，更因此虏获国际投资者、策略合作伙伴的目光及合作意愿。二零一四 APEC 创业挑战赛会前导入夜师辅导资源，会中引入天使资金及国际网络连接等要素。两日活动邀请到亚太区域创业界知名人士及代表人物与会，吸引来自超过二十一个经济体、五十多位国际创业投资育成人士与六十多对新创团队参与，共计八百人次。未来将持续扩散 AAN 之影响力，有效连接亚太加速器资源